اعزائي مشاهدي تلفزيون الراي اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم جي اف سي جلاديتورز فايتنج تشامبيون شيب حلقه اليوم راح نتكلم عن نزال وزن تحت 61 كيلو جرام بين حامل اللقب عبد الهادي العدواني واللاعب ناصر المطيري خلينا نشوف قبل لا ندخل في تفاصيل حلقتنا ري البي ايش مخبي لنا اليوم في فقره جي اف سي اون ذا مات Professor Ray Elby here with Kuwait Combat Athletics and GFC Wrestling to present your tips on the mat. Today we're going to go over a very important position, the mount. Sally, come on out. We're going to start in what I call the mid-mount. Now from here we're going to transition to a spot that makes it a lot more easy to attack his upper body. We're going to transition to a spot that I like to call the high mount. I'm going to take my hand and I'm going to base it on his throat. Okay, now. If I attack the trachea, if I come here and I squeeze, that's a foul both for jiu-jitsu and the sport of MMA. But if I just use it as a base, even if I'm squeezing with my hands on his throat, that's not a foul, as long as I'm not attacking the trachea. My opposite hand, I'm going to place it far on the mat, and I'm going to pinch my legs together as I slide up his body. So I'm going to do this all at the same time. Now, the hand that helped me slide up the mat, I'm going to place it next to his ear. And I'm going to slide my opposite knee up high, and then I'm going to point my foot in the same direction. This is an S mount position. I'm going to take my hand from the back of his throat and place it onto the back of his elbow, bringing my elbow nice and tight, securing this position. Now I'm going to get control of his thumb, because at the end of the day, thumb to the sky is what's going to make him cry. I'm going to hold it nice and tight to my body. And a mistake that a lot of people make is they try to swing this leg over, but that creates a lot of space, makes it very easy for him to escape. So rather than swinging my leg over, what I'm going to do is I'm going to lean. I'm going to lean back, and I'm just going to crawl my leg over the front of his head. Now keeping both of my feet flat on the floor, I'm going to fall back. Pinch my knees nice and tight, and you can see his arms already extended here. What I'm going to do is I'm going to keep the thumb to the sky. That's what's going to make him cry. And I'm going to extend my hips. He'll either tap out or it'll break the arm. So I'll keep going slowly and steadily until my partner taps out. And if he doesn't tap out, once I'm able to generate seven pounds of pressure on this elbow, it'll either dislocate, hyperextend, or break. So again, thumb to the sky makes him cry. Pinch my knees. Feet on the floor, extend my hips. There you have it. Today's tip of the week with GFC Wrestling. بعد ما شفنا فقرة GFC on the mat, الحين عشان أعرفكم أكثر اللاعبين تابعوا معي هذا التغيير. طبعا نفس ما شفنا في التقرير السابق المتحدي على اللقب وهو ناصر ديب المطيري وهو لاعب بالاساس لاعب جودو حصل على الحزام الاسود في الفتره الاخيره تحول الى لاعب شامل او لاعب فري ستايل بتدرب ام ام اي عند الكابتن راشد بن راشد بالاضافه الى الكابتن حسام قشوع وهو يمثل نادي نيفر تاب اوت طبعا ناصر ديب المطيري تمتع بطول القامه نسبيا بهذا الوزن حامل اللقب المدافع عنه هو عبد الهادي العدواني طبعا عبد الهادي العدواني هو اللي فاز في اللقب في جي اف سي 2 وراح يدافع عنه في هذه البطوله هو طبعا لاعب متخصص في الجوجيتسو البرازيليه ويمثل نادي سايد كيك اكاديمي طبعا هو تحت اشراف الكابتن القدير عبد المحسن البابطين طبعا نتوقع نشوف في هذا النزال نزال ارضي شرس بالإضافة إلى سترايك خصوصا أنه نفس ما تعرفنا سعود في الحلقات اللي فاتت أنه نادي سايد كيك طبعا بالإضافة إلى وجود الجوجيتسو هو طبعا نادي متخصص في الأمريكان تايكواندو 
نادي نيفر تاب اوت طبعا فيه كيك بوكسينج بالاضافه الى الجوجيتسو فبالتالي نتوقع نشوف مباراه فيها تكافؤ بال بال بالستايل او لاعبين حيكونوا فاهمين بعض سواء على وضعيه الوقوف او في الارضي صالح نسمع احنا عارفين ان اصعب لحظات على اللاعب هو قبل الصعود الى الحلبه بعشر دقائق اعزائي المشاهدين تابعوا معي هذا التقرير <تصفيق> 